Ja, nu nu er der så gået en, nogle timer efter, at jeg har fået skiftet vand, og så er det blevet rigtig, rigtig fint klaret op med vandet. Og faktisk i mellemtiden, så har de blå par, de har simpelthen lagt æg derovre. Hun står over ved ruden nu og nu, så der er de simpelthen lagt på selve ruden. Og øhm, de gule par, det går rundt på bladene og pusser og skal også finde et sted og, og ligge æg. Så det er jo det er jo sådan en ønske situation, men desværre bliver det så ikke til noget. Øhm, det er så heller ikke med, at de er jo ikke indkøbt med avl for øje, dem her, så det er jo det er bare lige at gå ned og... og så er det trives, men øh, sådan ser mit 720 liters effektlejen ud nu. Jeg har sådan skiftet temmelig meget igennem tiden. Da jeg lige har købt det i, i ja, efterhånden lidt nogle år siden, hvor der var en kæmpe stor rod i, der fik jeg, der blev det faktisk billedet, øh, et billede blev faktisk brugt i øh, et akstabils katalog, der var på et stort billede på, en, eller på to sider, så, og det var nok det flotteste, jeg havde, men, eller har haft, men, men jeg er nu også godt tilfreds med det her. <tryk> så. Jeg synes, det, det er fantastisk at se, som sagt, også tidligere, at hvor meget et lyst, der er sådan nogle nye Det er selvfølgelig lidt af en udskrivning, og skal købe sig et nyt armatur og nye rør, men, øh, men altså, det, det er jo ligesom at få et nyt akvarie igen, altså det er der ingen tvivl om, så det er jo egentlig, man kan sige, et pænt møbel, når man kigger på, på selve akvariet, øh, og, og hvad hedder det, og, øh, nu kan man ikke se det her om aftenen, men selve bordet dernede under med aluminiumslåger og så videre, så det er egentlig et pænt møbel at have stående i, i sin stue. Det eneste, der irriterende, det er jo, at man kan høre de der pumper, de snorer. Og selvom man siger, at de er lydløse, altså, det er de jo ikke. Altså, jeg ved godt, når der er gået noget, noget tid. Min har den store, den har kørt nu i et års tid, uden jeg har rørt ved den. Og den bliver, de bliver sådan mere stille og rolige efterhånden. Men mindre de selvfølgelig står hele tiden. Jeg tror, den jeg kan høre lige nu, der brummer så meget, det er faktisk min hvad hedder den, flyvalve. Den, øh, den er sgu lidt speciel. Men øh, de opholder sig hernede, de to. De er sgu spørg. Og nu håber der, at hunden er nede ved æggen, og det er egentlig fantastisk, hvor tæt de får lov at gå på. Og I kan se de gule par, det er sådan set i gang med at pusse blad nu. Så kan jeg videre, at man ikke i morgen tidlig, der er æg fra begge par. Nå, kommer han ned og siger, hun må heller lige smutte herfra. Det er lige tæt nok på. Det, I kan se, det strider op, der lige der lange tråd. Det er faktisk en lille åkan, eller... Det er det jo selvfølgelig ikke, men det er sådan noget, der minder om det, som ligger en gang blade på overfladen. Og den vil helt sikkert gå amok nu her, når der kommer meget lys over. Den, øh, man skal lige passe lidt på, for den er svær at styre, altså den kan hurtigt overtage det hele, hvis den får lov til det. Så der skal man altså lige en gang ned og nippe noget af det af, men den, den vokser fabelagtigt hurtigt. Så... Man kan sige, at problemet med den er selvfølgelig, at den når hen til overløb og sådan noget, hvilket den aldrig får lov til, så kan den hurtigt få stoppet det hele. Det er sådan, den der baggrund, jeg har, der suger jeg simpelthen vand om bag fra den, og det gør, at vandet løber over. Øh, man kan ikke rigtig se, hvor overløb er, eller ganske svagt over, over diskussen. Der er sådan et af to overløb, som gør, at man får fjernet den her hænge på overfladen. Så... Det fungerer også efter hensigten, vil jeg sige. Jeg 
Ja, men jeg vil egentlig bare lige vise det her sidst på aftenen, og, øh, hvor vandet er klart helt op. Og man, man sidder og hygger sig med det. Hvor man egentlig bare er gået forbi de andre dage, så sidder man nogle timer nu og kigger igen. Så, yes, men jeg smuler igen. Hej med jer.